அப்போ இரண்டு எண்களை பெருக்கினாலும் ஒரே விடை வருது கூட்டினாலும் ஒரே விடை வருது அதே போல இப்ப ரெண்டே ரெண்டே பெருக்கினா நாலு வருது ரெண்டே ரெண்டே கூட்டினா நான்கு வருது அதே போல நீங்க என்ன செய்யலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூன்று இந்த மூன்று எண்களை கூட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இரண்டு மூன்று இதை கூட்டி வரும் அதே போல ஒன்னு இரண்டு மூன்று இதெல்லாம் பெருக்கினாலும் ஆறு தான் வரும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன புதிரின்னு சொன்னா இதே போல வெவ்வேறு எண்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் கூட்டினாலும் பெருக்கினாலும் ஒரே விடை வருது எப்படி ஒன்று இரண்டு மூன்று இதை கூட்டினாலும் ஆறு வருது ஒன்று இரண்டு மூன்று இதை பெருக்கினாலும் ஆறு வருவது போல வெவ்வேறு எண்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் மூன்று எண்கள் எனக்கு வேணும் அதை கூட்டினாலும் பெருக்கினாலும் விடை வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த எண்கள் என்ன என்பதை தான் நீங்க யோசிக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை புதிர சொல்கின்றேன் மூன்று எண்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் வெவ்வேறு எண்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று எண்களையும் நீங்க கூட்டினாலும் பெருக்கினாலும் ஒரே விடை வர வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய புதிர் அதற்கான விடையை யோசித்துக் கொண்டே இருக்கள் இன்று நாம் காண இருப்பது எளிய முறை பெருக்கல் இந்த எளிய முறை பெருக்கல்ல முதல் எண் எப்பொழுதுமே ஒன்பதா எடுத்துக்க போறோம் இந்த முதல் எண் எப்பொழுதுமே ஒன்பதா எடுத்துக்க போறோம் இந்த ஒன்பது 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 போட்டிருக்கோம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி இருந்து ஒன்று குறைவு இந்த எண்ணம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இதை எப்படி எளிமையா நம்ம பெருக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் கீழே நீங்க எந்த எண்ண வேணா எடுத்துக்கலாம் மேல ஆனா ஒன்பது தான் இருக்கணும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மட்டும் தான் எடுக்கணும் கீழே எந்த எண்ண வேணா எடுத்துக்கலாம் உதாரணமா இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னா இதனுடைய விடைய உடனே நீங்க எழுத முடியும் முதல்ல இந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுல ஒன்ன கழி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலுல ஒன்ன கழிச்சிட்டீங்கன்னா இருநூற்றி முப்பத்தி மூணு சரியா சொன்னீங்க இது முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா எண்ணையும் நீங்க ஒன்பதுல இருந்து கழிக்கணும் கடைசி பத்துல இருந்து கழிக்கணும் ஒன்பதுல ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா ஏழு ஒன்பதுல மூணு போயிடுச்சுன்னா ஆறு கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கணும் பத்துல நான்கு போயிடுச்சுன்னா மீதம் ஆறு இதுதான் இந்த பெருக்கலுக்கான விடை மீண்டும் ஒரு முறை கணக்க சொல்றேன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் கீழே எந்த எண்ணம் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது போல கீழே எந்த எண்ணம் எடுத்தாலும் இதோடைய பெருக்க தொகையை மனநமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி நான்குல இருந்து ஒன்ன கழிக்கணும் கழிச்சா இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு என்பது முதல் பகுதி இந்த ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் ஒன்பதுல இருந்து கழிக்கணும் கடைசி இலக்கத்தை பத்துல இருந்து கழிக்கணும் எனவே ஒன்பதுல ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா ஏழு ஒன்பதுல மூன்று போயிடுச்சுன்னா ஆறு கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கும் போது பத்துல நான்கு போயிடுச்சுன்னா மீதம் ஆறு மிக எளிமையா இருக்கு இல்லையா மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் முதல் இலக்கம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இரண்டாவது எண் நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கலாம் உதாரணமா ஐநூத்தி பனிரெண்டு இந்த எண்ணை நம்ம பெருக்கிறது மனநமாக செய்ய முடியும் ரொம்ப எளிமையா இந்த ஐநூத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து ஒன்ன கழி ஐநூத்தி பன்னிரெண்டு ஒன்ன கழிச்சிட்டீங்கன்னா ஐநூத்தி பதினொன்னு என்பது முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் ஒன்பதுல இருந்து கழிக்கணும் கடைசி இலக்கத்தை பத்துல இருந்து கழிக்கணும் ஒன்பதுல ஐந்து போயிடுச்சுன்னா மீதம் நான்கு ஒன்பதுல ஒன்னு போயிடுச்சுன்னா மீதம் எட்டு கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கணும் பத்துல ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா மீதம் எட்டு மிக எளிமையா இருக்கு இல்லையா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணை ஐநூத்தி பன்னிரெண்டால் பெருக்கினால் ஐந்து லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு என்ற விடை கிடைக்கிறது மீண்டும் சில உதாரணத்தை பார்க்கலாம் நாம் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது எளிய முறை பெருக்கல் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணுடன் எந்த ஒரு எண்ணை எடுத்தாலும் எளிமையா எப்படி பெருக்கலாம் என்பதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் உதாரணமா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணம் எடுத்துக்கலாம் கீழே நீங்க எந்த எண்ணம் வேணா எடுத்துக்கலாம் ஒரு இரு இலக்கு எண்ணம் எடுத்துக்கிறேன் நாற்பத்தி ஐந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்பது ஆயிரத்தி வந்து ஒன்று குறைவு என்ற தத்துவத்தை பயன்படுத்துறோம் இப்போ இந்த எண்ணில் ஒன்னு கழிக்கணும் நாற்பத்தி ஐந்துல ஒன்னு கழிச்சிட்டீங்கன்னா மீதம் நாற்பத்தி நான்கு என்பது முதல் நாற்பத்தி ஐந்துல ஒன்னு கழிக்கணும் நாற்பத்தி நான்கு என்பது முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்துல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கழிக்கணும் ஆயிரத்துல இருந்து கழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து என்பதுதான் விடை இந்த ஆயிரத்துல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு எளிமையா கழிக்கிறதுக்கு இங்க எண் எதுவுமே இல்ல அதனால நம்ம பூஜையே நினைச்சுக்கணும் இந்த எண் இல்லாதனால ஒன்பதுல இருந்து பூஜ்யத்தை கழிச்சா ஒன்பது ஒன்பதுல இருந்து நான்கு கழிச்சா ஐந்து கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கணும் பத்துல இருந்து ஐந்து கழிச்சா ஐந்து மீண்டும் ஒரு முறை கணக்க சொல்றேன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து பெருக்கல் நாற்பத்தி ஐந்தை பெருக்குவதற்கு பதிலாக நம்ம ஆயிரத்தை பெருக்கி அந்த எண்ணை கழிக்கிறோம் அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்துறதுனால நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஒன்னு கழிச்சா நாற்பத்தி நான்கு என்பது முதல் பகுதி மீறி நாற்பத்தி ஐந்து
ஆயிரத்தில இருந்து எட்ட கழிச்சீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மிகவும் எளிமையா இருக்கு இல்லையா மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பாரு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து என்ற எண்ணை பெருக்க பாரு இப்ப சாதாரணமா நம்ம ஒண்ணு கழிப்போம் இங்க ஒண்ணு இருக்கனால ரெண்டு கழிக்க வேண்டியிருக்கும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்பது ஆயிரத்தி இருந்து ஒன்று குறைவு எனவே இப்ப நம்ம ரெண்டா இங்க கழிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்துல இருந்து இங்க ஒண்ணு இருந்தா ஒண்ணு அதிகம் அப்ப ரெண்ட கழிச்சீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி மூன்று என்பது முதல் பகுதி இரண்டாவது இந்த மூன்று எண்களை மட்டும் ஆயிரத்துல இருந்து கழிக்கும் அப்ப ஒன்பதுல இருந்து கழிக்கணும் கடைசி பத்துல இருந்து கழிக்கணும் ஒன்பதுல ரெண்டு நாம ஏழு ஒன்பதுல ஏழு போயிடுச்சு நாம இதம் இரண்டு கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து ஐந்து கழித்தா மீதம் ஐந்து ஒரு முறை கணக்க சொல்றேன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தை பெருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பாடு ஆயிரத்தி இருந்து ஒன்று குறைவு எனவே நம்ம இந்த ஒண்ணுக்கு பதிலாக ரெண்டு ஒன் மோர் அதாவது ரெண்டு கழிக்கணுங்க அப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்துல இருந்து ரெண்டு கழிச்சீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி மூன்று என்பது முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தில இருந்து இந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து மட்டும் தான் கழிக்கும் எப்படி கழிக்கணும் ஒன்பதுல ரெண்டு போச்சு நாம் இதம் ஏழு ஒன்பதுல ஏழு போச்சு நாம் இதம் இரண்டு கடைசி இலக்கம் பத்துல இருந்து கழிக்கும் போது ஐந்து வருகிறது எனவே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெருக்கள் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து என்ற எண்ணை மரணம் பன்னெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து என சொல்லிட முடியும் இன்றைய மனக்கணக்கு பகுதியும் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிர பற்றி பார்க்கலாம் புதிர என்னவென்றால் இரண்டு எண் இரண்டே இரண்டையும் கூட்டினா நான்கு வருது இரண்டே இரண்டே பெருக்குனாலும் நான்கு வருது அதே போல ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மூன்று எண்களையும் நீங்க கூட்டினீங்கன்னா ஆறு வருது அதே போல ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த மூன்று இல மூன்று எண்களையும் பெருக்கினாலும் ஆறு வருதுன்னு சொன்னேன் இப்ப என்ன புதிர் கேட்டிருந்தேன் இதே போல வெவ்வேறு இலக்கங்கள் கொண்ட மூன்று எண்களை கூட்டினாலும் பெருக்கினாலும் ஒரே விடையை வர வேண்டும் என்று சொன்னல்லவா அதற்கான விடையை கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா இதோ விடையை பார்க்கலாம் விடை என்னவென்றால் இந்த மூன்று எண்கள் தான் இது ஒன்பதின் கீழ் இரண்டு என்பது நாலரைன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒன்பதின் கீழ் ரெண்டுங்கிறது நாலர ஒரு அரை சேர்த்த ஐந்து இந்த நான்கை சேர்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வருது கூட்டினா இந்த எண்களை பெருக்கி பார்க்கலாம் இது பெருக்கும் பொழுது கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு இரண்டுங்களும் நாளோட கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது வருது எனவே நாலர அற நாலு இதை கூட்டினால் ஒன்பது வரும் நாலர அற நாலு இதை பெருக்கினால் ஒன்பது வரும் எனவே மூன்று எண்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது மட்டும்தான் விடையா சார் அப்படி கிடையாது இது போல நிறைய எண்கள் விடையாக வரும்போது நீங்க உட்கார்ந்து யோசிச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா உங்களாலையும் பல எண்களை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்றைய புதிய பயனுள்ளதாக இருந்ததா நிறைய இது போல எண்கள் எடுத்து பயிற்சி செய்து பாருங்கள் எண்கள் உங்களது உங்களுடைய நண்பர்களாக மாறும் மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் சந்திக்கும்